Oke okay, let's go gue Kalau nggak masuk critical damage Auto terus gue Di gua mah langsung jadi pudar aja gue Woo, that's it. Nah jadi nih bre, ganyu gua startnya kayak gini bre, sial gua kayak gini bre, dan di look gua kayak gini bre. Nah gimana sih cara gua mendapatkan artefak seperti ini? Dan bagaimana jika gua mengatakan artefak yang ini lebih bagus daripada artefak yang ini? Nah penasaran kan bre sama jawabannya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Selamat datang di channel gue bre Yang penting gaming bre Oke tanpa banyak basa basi bre Gue mau berbagi pengalaman gue Tips and trick gimana gue mendapatkan artefak seperti di preview tadi Dan tentunya bre Dengan resort yang seminimal mungkin Dan waktu yang sesingkat mungkin Oke next to the point aja ya bre Sebelum gue menjelaskan mengenai Cara mendapatkan artefak yang bagus Gue mau menjelaskan berapa kesalahan yang mungkin bre bre Lakukan mengenai artefak bre Yang pertama persepsi set is everything Alias yang penting on set Yang kedua tidak menggunakan alternatif main start dan alternatif goblet Yang ketiga yang paling penting Tidak memahami bagaimana cara melakukan seleksi artefak Dan yang keempat memperlihatkan create damage terlalu berlebihan Oke kita masuk ke poin yang pertama Persepsi set is everything Yang penting on set oke okay, bre coba gue tanya dulu apakah set penting ya kita sama-sama tahu jawabannya set sangat penting tapi bre ada yang jauh lebih penting daripada set yaitu substat nah perlu kita cantumkan kalau damage utama kita berasal dari substat bre maka dari itu fokus substat terlebih dahulu ketimbang setnya bre sementara untuk set kita bisa lakukan secara bertahap oke contoh kasusnya kayak gini di A bre gue dapat di lumi bre dari standar banner bre di B wih gigi mantap dong bre hehe A Artefaknya apa bre? Lalu si bre menjawab 4 crimson bre Si A oke okay, bre Makasih bre Si B oke okay, Mas sama bre Kemudian di look si A di build begini bre Sementara di looknya bisa di build begini bre Nah what if yang mana? Kalau di gua sih what if yang kedua kalau menurut bre, bre gimana? Nah begini bre, kalau gua, gua itu membagi perkembangan artefak ke dalam dua fase bre. Yang pertama gua sebut fase awal dan yang kedua gua sebut fase final. Fase awal ini dimana gua aimnya adalah dua dua set dengan substat yang gak di roll. Sedangkan untuk fase final aim gua adalah empat set dengan substat gak di roll. Nah substat gak di roll itu apa sih? Secara singkatnya Start roll yang kita dapatkan setelah enhance artifact masuk ke critical rate ataupun critical damage 3 dari 5 roll yang kita punya Nah untuk penjelasan mengenai cara mendapatkan gak di roll artifact akan gue jelaskan terakhir ya bre Karena akan sangat panjang dan cukup detail Nah kembali mengenai fase awal Contohnya gini bre Ini dari pengalaman gue ya bre Gue punya ganyu bre di second akun Nah terus gue mau main male composition bre Bareng siang link dan benet Nah otomatis set yang cocok ya wonder stroop atau gladi blizzard Nah kebetulan gua masih di air 38 pada waktu itu Dan udah punya artifak bintang 5 wanderlers dari hadiah abyss floor Dan setelah gua up dapat substatnya kayak gini Otomatis gua langsung build wanderlers dong bre Namun sebelum gua memutuskan untuk menggunakan 4 set wanderer Notabene nyarinya susah kalau nemu pun Belum tentu dapat substat yang bagus Apalagi di air 38 Wah mimpi Kada itu gua mencari alternatif set terlebih dahulu Jadi gua memutuskan untuk menggunakan gladi wanderers Karena juga banyak bintang 5 gladiator pada waktu itu Dan kalau udah di up ke 4 wanderers pun gladiator tetap terpakai kan bre di karakter lain jadi nggak ada yang ke west dong untuk field preview-nya gue udah ada bikin video mengenai ini silahkan merujuk ke video berikut nah alternatif lain untuk 4 wanderers group ada blizzard wanderers atau gladiator blizzard nah pokoknya untuk set bisa diakali lah bre bisa dicari alternatifnya yang penting substat bagus alias gak liral sama juga berlaku buat pengguna 4 set lainnya bre misalkan di look 4 crimson bisa kita pakai dua-dua dahulu dari Gladi Crimson mungkin atau Noblesse Crimson atau Wonder Crimson atau Kecing Electro misalkan 4 Thunder and Fury untuk beberapa preferensi player kayak gua so, kita mulai dari 2 Gladiator 2 Thunder and Fury atau 2 Noblesse 2 Thunder and Fury atau Noblesse Gladiator berlaku juga untuk 4 Palet Flame User kayak Eula Razor atau Kecing Physical bisa dari Gladiator Palet Flame atau Palet Flame Bloodstain atau Gladiator Bloodstain lagi ya bre, yang penting subscribe bagus
Nah, contoh kasusnya seperti ini, bre. Nah, untuk kasus pertama, gue membandingkan antara Passat Veridesan Venerar dengan dua Noblesse Obligates dan dua Veridesan Venerar pada Venti dengan substat yang hampir sama dan Animo Critical 1900 dan damage dari Swirl kurang lebih 1580 dengan hasil seperti ini. Dan untuk full statnya, attack 1700, critical rate 54% dan critical damage 170% dan animo damage bonus 61% dengan elemental mastery 61 dan energy recharge 211. Untuk bagian kedua, gue menggunakan dua Noblesse dan dua Viri yang merupakan alternatif set dari Venti yang gue gunakan cukup lama sebelum gue akhirnya menyelesaikan 4 Viri Desan seperti di preview sebelumnya. Dengan damage animo 2300 dan swirl damage kurang lebih 700 dengan hasil seperti di layar dengan full statnya attack 1700, critical rate 41%, critical damage 180%, animo damage bonus 61%, elemental mastery 61, dan energy recharge 207%. Dan video kedua gue membandingkan antara di look 4 Crimson dengan Biluk Simenawa Crimson dan yang pada video pertama gue menekan 4 Crimson damage yang didapatkan kurang lebih seperti ini 10.000 pada skill hit ketiga dan 19.500 pada ultinya attack 2.900 critical rate 60% dan critical damage 180% dan pyro damage bonus 15% kali ini gue menggunakan attack cap ya maka sampai saat ini gue belum pernah mendapatkan set flat dan ataupun pyro damage bonus dari domain crimson dan pada video kedua gue menggunakan simenawa crimson dan damage yang dihasilkan kurang lebih hampir sama dengan full statnya 2.700 critical rate 70% dan critical damage 160% Nah, jadi kesimpulannya gimana nih, Bre? Silahkan diambil kesimpulan sendiri ya, Bre. Tapi kalau mau dengar kesimpulan dari gua, sangat banyak resin yang bisa kita selamatkan untuk mencari material lain untuk pengembangan karakter daripada harus terfokus mencari artefak 4 set sementara bisa diganti dengan 22 set dengan substat yang bagus dan jika benar-benar membutuhkan 4 setnya misalkan 4 pilih desain pinetar untuk elemen shred bisa kita kerjakan belakangan setelah kita menaikkan level karakter dan juga tentunya talent yang impactnya jauh lebih gede daripada artefak dengan 4 set inilah yang gua sebut dengan fase final pada perkembangan artefak Aduh mohon maaf banget nih bre Gue bersadar kalau durasi video ini Lebih dari 20 menit Itu semua poin bahasan yang gue sampaikan Maka dari itu Gue mohon izin untuk membagi videonya Jadi beberapa bagian Dengan estimasi gue kurang lebih mungkin sekitar 3 part ya Karena menurut gue semua poinnya cukup penting Dan murni dari pengalaman gue sendiri Dan akan gue jelaskan sejelas-jelasnya Sehingga durasinya menjadi cukup panjang Karena percuma kan kita tahu cara mendapatkan artefak yang bagus Tapi kita tidak tahu cara menghemat resort yang kita miliki Kadar dari itu harus Gue jelaskan semuanya. Toko Bre mungkin cukup di sini dulu ya. Mohon ditonton part selanjutnya ya. See you in the next video, Bre.